بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بيكم النهارده ان شاء الله هنكمل الجزء بتاع الايمونولوجي اتكلمنا المره اللي فاتت على الكومبلمنت سيستم وعرفنا ازاي هو جزء من الانيت اميونيتي لكن هو ممكن يجي اكتيفيتد عن طريق الادابتيف اميونيتي سبيسيفيكلي الكومبلكس بتاع الانتيجين والانتي بادي اتكلمتوا خدت في الجزء الاولاني من الكورس تايمينولوجي كتير كلام على الهيومرال اميونيتي اللي هو ميدييتد ثرو الانتي باديز النهارده هنتكلم على الميكانيزم الثاني في الاميون سيستم اللي احنا بنسميه سيلولار اميونيتي هنعرف ايه هي السيلولار اميونيتي وازاي السيلولار اميون ريسبونس كون وبعد كده هنقارن سريعا بين السيلولار والهيومرال اميون ريسبونس اللي احنا اتكلمنا عليه في النص الاولاني من الكورس واخيرا هنتكلم برضو على تقسيمه ثانيه للاميون سيستم او للاميون ريسبونس اكشن مش الاميون سيستم اللي هو الفرق بين اللي بنسميه اكتيف اميونيتي وباسيف اميونيتي Uh, cellular immune uh, response. How this process takes uh, place? Uh, usually, when we are talking about humoral antibodies, they are effective against uh, pathogens which are circulating freely in the body, where the antibodies can make contact with them. Usually, all the time, antibodies or humoral immunity is concerned with what we call extracellular pathogens. The antibodies هي محتاجة تمسك في الباثوجين عشان كده هو أساسي متوجهين ناحية الميكروبات أو الباثوجينز اللي تبقى موجودة برا الخلية. But intracellular antigens including pathogens such as viruses Certain bacteria, like mycobacterium tuberculosis, by the way, uh, some parasites, as you have, are taking in the parasitology uh, course, not exposed uh, to this circulating antibody since they are inside the host cell. Like in few of the pathogens, they, all the viruses, all some of the bacteria, like mycobacterium tuberculosis, some of the parasites that you take in the course of the parasitology, the antibodies they never get to reach them. Why? Because they are present in the host, host cell. They are called intracellular pathogens. Usually, what will take care of them is the cellular immunity. T cells likely will be evolved to combat the problem posed by this intracellular. Uh, so, uh, what is concerned with intracellular pathogens, dealing with intracellular pathogens, are cellular immunity. Special types of T cells, T lymphocytes, will be responsible for this kind of immune uh, response. At the same time, cellular immunity is not only concerned with intracellular pathogen. However, they are also concerned in dealing with and recognizing abnormal uh, cell uh, growth, which is mainly what's happening during cancer formation. So the immune response, the cellular immune response, is not just dealing with uh, virally infected cells or cells infected by intracellular pathogens, but also with cancer cell. The immune defense against cancer formation is the cellular mediated immune. Like the B cells, each T cell is specific for only certain antigen. We have a very high specificity. Not any T cell will attack any cell. Only it will attack the cells which are expressing certain antigens on their uh, surface, the antigens to which they were activated. However, this recognition will only occur when the antigen is associated with what is known as the major histocompatibility and actually it is the major histocompatibility class one. T cells مش بس cellular immunity involved في عملية cells اللي جواها intracellular pathogen لا كمان cells اللي بيبقى جواها 
حاجه مش مظبوطه ان بيبتدي يتكون جواها كانسر فورميشن الاقي ان الاميون سيستم ريبريزنتد في السيلولار اميونتي هو وظيفته ان هو يتخلص من الكانسر سيل التي سيلز زي البي سيلز بتتعرف على الانتجنز اللي موجوده هي اكتيفيتد ضدها وتبقى العمليه ديت فيري سبيسيفيك لكن الانتجن لازم يكون احصل له ديسبلاي في الام اتش سي كلاس 1 اللي موجوده على كل النيوكليتد سيلز طيب تعالوا نشوف بسرعه كده هو ان جنرال ايه هو الرول بتاع السيلولار اميونتي زي ما قلنا هي بارتيسيبيت مينلي اجينست انترا سيلولار انفكشيوس ايجنت اي باثوجين هيخش جوه الخليه سواء كان فيروس بكتيريا او فانجاي سيل ميديتد اميونتي اتس رول تو جيت ريد اوف ات It depends on T lymphocytes. Those are the cellular components of the immune response, which, when synthesized, like when they recognize the antigen for the first time, this is what's called synthesization. لما بيتعرفوا على الانتجين لأول مرة كده يبقى إحنا في عندنا synthesized T cell. They secrete several interleukins. بيفرزوا مجموعة من الكيميكالز بنسميهم interleukins. That can carry the following function. Interleukins دول ليهم فيهم أنواع مختلفة وليهم وظائف مختلفة. They could be cytotoxic, destruction of the invading cell by T cytotoxic cell. The interleukins دول ممكن يأكتيفيتو مجموعة من the cytotoxic T cells عشان يعملوا destruction ل L cells. اللي هي عليها الانتجنز اللي احنا عملنا ضده اكتيفيشن مونو نيوكلير انفلاماتوري رياكشن كيموتاكسيس اند اكتيفيشن اوف ماكروفاجز زي كود بي انفولفد ان ذا ريكروتمنت اوف المونو نيوكلير سيلز والانفلاماتوري ريسبونس اللي احنا بنشوفه عن طريق ان هم يعملوا كيمو اتراكشن يعملوا كيمو اتاكسيس كيميكال اتراكشن للماكروفاجز وبرضه يعملوا لهم اكتيفيشن عشان يعملوا عمليه الفاجو سايتوزس ممكن يكون سايتوتوكسيك لكن بمساعده الانتي بادي اللي بنسميها انتي بادي ديبندنت سيل سايتوتوكسيستي واللي بتحصل عن طريق اللي بنسميهم الكيلر سيلز طيب نيجي للسؤال الثاني دلوقتي الباثوجينز دول الانترا سيلولار باثوجينز هاو زي جيت انسايد ذا هوست سيل يوجوالي ذيس بروسيس تيكس بليس ايذر ان ذا ريسبيراتوري تراكت اور ان ذا جاسترو انتستينال تراكت موست اوف ذا تايم ذا بروسيس از هابينج ثرو واتس نون از سام كايند اوف اندوسايتوزيس لايك ذا سيل از ابتيكينج ذيم Sometimes the pathogen can directly penetrate inside the cell. As we said, like usually, they live uh, intracellular. They get access in the gastrointestinal tract or in the respiratory uh, tract. Those two surfaces are mucous membrane surfaces. They are covered with cells, lined with cells, which are producing uh, mucus and actually this is a very good barrier against the penetration of the pathogen. However, we have some areas, especially in the GIT, which are known as the M cells. The M cells uh, stands for what's known as microfold cells. Those are cells which are present inside the mucosal surface lining the G. IT and those are most of the time are the only way through which the bacteria can get inside the uh, GIT uh, cells. Here is like a close uh, description. Here we have the uh, epithelial cells lining the GIT and you can see in between them we can find some of what's known as M cells. So they are located within the bare patches which is part of our immune system if you recall the first lecture the second lecture in your course when we talked about the anatomy of the uh, immune system we said part of the immune system is the bare patches which is present in the intestine uh, their function is what is to transport antigens encountered in the digestive tract so we have here an antigen here is the lumen of the 
uh, intestinal uh, tract and we got here an antigen they can enter inside uh, the host through these M cells inside these M cells they will get encountered by uh, macrophages and which will act as uh, antigen presenting cell and they get introduced into to the lymphocytes either the T cells or the B cells the T cells will be responsible on coordinating the immune response either humoral or cell mediated and of course the B cells will be the one responsible for producing antibodies and please remember we are here talking about a mucous membrane area so the antibodies which will be produced here will be mostly IgA. إيه حكاية ال M cells ال M cells دول موجودين في وسط ال cells ال epithelial cells اللي عاملين lining ل ال GIT بتاعنا ال intestine بتاعتنا. لما يجي pathogen موجود في ال human بتاع ال intestine حاجة أنت كلتها مع الأكل طريقة تقريبا من الطرق النادرة جدا اللي عن طريقها الميكروب دوت هيخش جوه الجسم هو عن طريق الام سيلز الام سيلز ديت بتوفر مكان في بيحصل انتجين بريزنتيشن بيحصل في اكتيفيشن للتي سيلز اللي بتشتغل في الهيومورال والسيلولار اميونتي زي ما هنشوف كده شويه وبرضه البي سيلز اللي بتسكريت بعد كده انتي باديز بس مينلي بيبقوا اي جي اي اللي هم موجودين في الميوكاس ميمبرينز بتاعتنا اللي هو بنسميهم السكريتوري انتي بادي طيب تعالوا نشوف بقى لو احنا عندنا انترا سيلولار باثوجين وي هاف ا فايرالي انفكتد سيل هاو سيلولار اميونتي كان ديل ويز هير وي هاف virus infected uh, cell the virus infected cell uh, will process the antigens of the virus which is inside uh, the virus and it will present it to uh, on the surface of what of mhc class 1 uh, molecule this is mhc class 1 so it is presenting to a t cell T helper 1 uh, cell will recognize the antigen which is present in the MHC class 1 on the surface of the viral infected uh, cell. This will induce the secretion of a group of cytokines. So what these cytokines will do? The cytokines will activate what is known as uh, cytotoxic T cells, cytotoxic T cells or cytotoxic precursor cells will proliferate into activated cytotoxic cell and this cytotoxic T cell will start secreting enzymes and hydrolytic molecules that will lyse infected cells and it's only will not be active against these cells, it will be effective against any cell in the body which is presenting the antigen to which the original uh, T cell was activated to any cell which is infected for example in this case by our uh, virus will be presenting on its MHC class 1 antigens of the virus so the activated cytotoxic T cell will not just limit to one cell it will go and kill any infected cell as long as it is presenting the same antigen on its on its MHC class 1 mark. طيب ازاي ممكن نتخلص من خليه infected بفيروس؟ لما يبقى في عندي خليه infected بفيروس دايما بنبتدي ممكن دوت بيحصل في antigen uh, presenting cell هنلاقيها ان هي هت express على السيرفيس بتاعها مع ال MHC class 1 antigens specifically الفيروس دوت فهتيجي T helper cell 
تي هيلبر سيل هتتعرف على الانتجين اللي موجود في الام اتش سي كلاس 1 وتبتدي تسكريت مجموعه من السيتوكاينز السيتوكاينز دول هيروحوا يشتغلوا فين هياكتيفيتوا بي سيلز لا ده مش دورها دلوقتي دول هياكتيفيتوا مجموعه من السيتوتوكسيك تي سيلز بنسميهم بريكيرسور سيتوتوكسيك تي سيل سي تي ال بي سي تي ال بي دول هيحصل لهم اكتيفيشن وهيحصل لهم بروليفريشن وهيبتدوا يكونون السيتوتوكسيك تي سيلز دول هيجوتوا اكتيفيتد وهيريكوجنايزوا اي سيل موجوده في البادي دوت which is expressing the antigen of the virus which was presented on the originally uh, cell original cell which activated the Uh, T cell and kill it. It will secrete uh, enzymes like droferin and lytic enzyme, which will lyse this target cell and kill it. And by this way, we are getting rid of all virally infected cell inside the human. That's why you need to remember this. When you get a viral infection, the best way to get rid of the infection is to allow your immune response to get rid of of it so just have a good rest have something to boost your immunity you will overcome uh, we don't need to get very quickly to uh, drugs and uh, kick so let's have a, a quick overview of uh, this and how it is happening here we have an antigen presenting uh, cell the antigen presenting uh, cell uh, and we have a T cell of different classes we have t helper cells of different uh, classes if we have t helper one uh, cells uh, those are important for what we are talking about today the cellular uh, immunity uh, they will release uh, cytokines and the cytokines will have different uh, roles uh, they can be uh, activating the macrophages and this will be dealing with intracellular bacteria and protozoa. Uh, we have also, as uh, it could be activating the mast cell, basophils and eosinophils, and those are mainly concerned with parasitic infection. You remember like IgE, specificity for parasitic infection, here we are getting this uh, response. We have a subset, this is occurring with T helper 2 uh, cells. We have also what's known as T helper 17 uh, cells. They secrete cytokines that will promote an inflammatory uh, response. These would recruit neutrophils to the site uh, of infection, and those will be dealing with the extracellular pathogen. And this will tell us how central is the role of T cells in all aspects of immune response. You have here cellular immunity, you have here humoral immunity, and also you are dealing with the inflammatory uh, response. So this is how important is the T cells. T cells بتلعب دور مركزي في كل العمليات اللي ريليتد للاميون ريسبونس سواء سيل ميدييتد هيومورال ميدييتد انفلاميشن ماكروفاجز كله بيشتغل عليه فممكن تاكتيفيت الماكروفاجز وممكن ساعتها تستيموليت اللي بنسميها السيلولار ميدييتد اميونتي اللي بتتعامل مع الانترا سيلولار باثوجز زي ما اتكلمنا من شويه ممكن تشتغل على الماست سيلز والبيزوفيلز اللي بيشتغلوا مينلي في البارازيتيك انفكشن ومسؤولين عن البرودكشن بتاع الاي جي اي وبرده ممكن يشتغلوا في الاكتيفيشن بتاع الانفلاماتوري ريسبونس طيب تعالوا بقى نعمل كومباريزون سريعه بين اللي احنا خدناه من اول السنه نتكلم فيه على الهيومورال اميونيتي واللي احنا اتكلمنا عليه النهارده اللي هو السيلولار اميونيتي هنلاقي في اكتر من نقطه فيها اختلاف اول حاجه عندنا او اول مرحله عندنا هو الانتيجين بريزنتيشن الانتيجين بروسيسنج والانتيجين بريزنتيشن تعالوا نبتدي بالهيومورال اميونيتي زي ما اتفقنا الهيومورال اميونيتي از ديلينج ويز اكسوجينس باث واي ويز اكسترا سيلولار باثوجين اكسترا سيلولار باثوجين هاي ويل بي تيكن اب باي ان انتيجين بريزنتينج سيل Uh, it will be uh, taken into the phagosome. The phagosome will uh, digest 
into small peptide, uh, then we have this fusion between the phagosome and the lysosome. And here will show up. What will show up? Will show up the MHC class two uh, molecule. It will be loaded by the uh, peptides from uh, the uh, pathogen will pass by the endoplasmic reticulum then released on the surface of the antigen presenting cell and here we have MHC class 2 displaying peptides from the uh, extracellular pathogen here we have the CD4 uh, cells uh, recognizing the antigen uh, by its T cell receptor in combination with the CD4 uh, mark what happened in the humoral immunity, what's known as the endogenous uh, pathway, here we have the pathogen inside the cell. So its antigens are considered endogenous antigen. Its antigen will be treated as if it is part of the normal antigens which are present inside this uh, cell. So they will be... Uh, like modified by, by what's known as the big twin the big twin will take them to the proteasome which is like the grinder of the cell it just grind everything to recycle all the proteins and the amino acids we have then the uh, those antigens and those peptides will be transferred to the endoplasmic reticulum where they will be loaded uh, by the help with what is known as the tab uh, transfer associated peptide we can just uh, not get into its details now so we have the antigen in the endoplasmic reticulum and release this time it is MHC class 1 molecule and it will get secreted on the surface of the cell and as you can see MHC class 1 displaying the endogenous antigen this time the CD8 uh, cells in recognition the T cell receptor together with the CD8 uh, molecule will recognize this antigen. So this is the process of antigen processing and antigen presentation. طيب. أول فرق بين cellular and humoral immunity هو في عملية processing بتاعة الأنتجين وإزاي بتبرزنتها على السيرفيس بتاع الخلية. في حالة الهيومرال إميونيتي إحنا بنتعامل مع باسوجين من برة الخلية فلازم يتاخد بأنتجين بريزنتينج سيل بالدايجستول بيبتايدز وبعد كده البيبتايدز بتتحمل على الـ MHC class 2 molecules بتاعت الأنتجين بريزنتينج سيل وبعد كده يحصل لها ديسبلاي على السيرفيس بتاع الأنتجين بريزنتينج سيل يتعرف عليها CD4 cells بمساعدة T cell receptor بمساعدة CD4 marker بتاعها. في حالة السيلولار إميونيتي هنلاقي الإندوجينوس باسوي دلوقتي الفيروس أو البكتيريا whatever is inside the cell its antigens will be هتتعامل معاملة الأنتجنز بتاعة الخلية نفسها فيبتدي يحصل لها عملية الدايجيشن اللي بتحصل للبروتينات بتاعة الخلية العادية في الأول بتتعلم بمادة بنسميها يوبوكتوين يوبوكتوين دوت الحاجة اللي متعلمة باليوبوكتوين ديت معناها إن هي متعلمة إن هي تروح المفرمة إيه المفرمة بتاعة الخلية هي اللي بنسميها البروتيوزوم البروتيوزوم دوت عبارة عن حاجة بتفرم البروتينات بتاعة الخلية وتقطعها لحتت صغيرة الانتجنز بتخرج بمساعدة التاب مونوكول بتروح الاندوبلازميك ريتيكولم بتتحمل على ال MHC class 1 مونوكول وبعد كده بتطلع على السيرفيس بتاع الممبرين بيتعرف عليها T cell المرة دي ال CD8 cells ادي T cell receptor بيتعرف على البيبتايد اللي موجودة في ال MHC class 1 مولكيول بمساعدة الـ CD8 ماركر يبقى دوت أول فرق بين Humoral Immunity و Cellular Immunity الفرق الثاني The second difference is in the rate of the response How fast is the two types of immune response The Humoral Immunity has a rabbit onset While the cell mediated immunity has a delayed onset طيب الفرق الثاني هو الـ response ده بيبتدي بعد قد ايه؟ هنلاقي ان الهيومرال اميونيتي بيبتدي بسرعه، بيبتدي عنده بدايه سريعه، بينما السيل ميديتد اميونيتي عنده ديليد اونست، بياخد وقت شويه عقبال ما يبتدي يحصل له 
مالتي طيب الفرق الثالث في ايه الفرق في الميثود اوف ترانسفير ازاي ممكن انقل النوع دوت من الاميون ريسبونس من شخص للتاني هاو كان اي ترانسفير ذيس تايب اوف اميون ريسبونس فروم وان انديفيديوال تو انذر انديفيديوال In the humoral immunity, humoral immunity can be transferred passively by serum. If I took the serum of a person who has antibodies against certain antigen, the second person who will receive this serum with the antibodies will be protected, will get this immune uh, protection. However, in the cell-mediated immunity, it can be only transferred if I specifically pick the T cells which are reactive against this antigen and this is a little bit a tricky process so الفرق الثالث بين الهيومورال والسيل ميديتد اميونيتي هو ازاي الاميونيتي دي ممكن تتنقل من شخص للتاني هيومورال اميونيتي الانتي باديز لو انا خدت السيرم بتاع بني ادم عنده انتي باديز الانتي باديز ديت هتتنقل في بني ادم تاني تدي له نفس البروتكشن فدوت بنسميها باسيف ترانسفير ان انا عملت الاميون ريسبونس في بني ادم ونقلته لبني ادم تاني في لما نقلت له السيرم بتاعه. السيل ميديتد اميونيتي ما عندهاش النقطه ديت لو انا نقلت السيرم فرصه ان انا انقل الاميونيتي بتبقى ضعيفه جدا لازم انقل التي سيلز ويتش ار سبيسيفيك تو ذيس انتجين عشان تتنقل والعمليه ديت ما بتبقاش بالسهوله ديت ان انا اعرف اصطاد التي سيلز ويتش ار رياكتيف اجينست ال سيل الانتجين ده ده كده ثلاث ميجر ديفرنسز بين السيل ميديتد اميونيتي والهيومورال اميونيتي ممكن برضو نشوف السامري دوت بطريقه دياجراماتيك شويه هنلاقي ادي الهيومورال اميون ريسبونس عند اكسترا سيلولار انتجين بتيجي بي سيل بتبايند للانتجين which is specific ليها بيبقى فيها عندي T dependent B cell response لازم T cell في الأول تتعرف وتتعلم من في ال antigen presentation وبت activate ال B cells which recognize ال antigen دوت ال B cells ديت هيحصل لها استيميوليشن بعضهم هيتحول لبلازما سيلز هتسكريت الانتي باديز اللي هتديل مع الانتيجين دوت ونيفر سيد وكل دوت هيحصل اكسترا سيلولار طبعا في بارت من البي سيلز ديت بتتحول لميموري سيلز بالنسبه للسيل ميدييتد اميونيتي بيبقى في عندي انتيجين بريزنتنج سيل هتبريزنت للتي سيل والتي سيل ديت ممكن تشتغل على حاجات كتير ممكن تطلع سايتوكاينز ياكتيفيتو الماكروفاجز ودول هيعملوا فاجو سايتوزس ممكن التي سيل ده السايتوكاينز دول هي هياكتيفيتو تي سيلز الثانيه عندهم ريسبتورز للسايتوكاينز ديت ممكن مثال لينا السايتوتوكسيك تي ليمفوسايت اللي اتفقنا ان هي هتروح تموت اي سيل Presenting in MHC class one, نفس الانتجين اللي احنا شوفناه. For بعض ال cytokines بت activate a T helper cell اللي بت cross talk مع ال B cells اللي بتطلع antibodies وال antibodies ديت ممكن بعد كده نستخدمه في ال antibody dependent cell cytotoxicity. وطبعا part من ال T cells دول برضو بيتحول ل memory cells. تمام كده يبقى احنا خلصنا كلام على الاميون ريسبونس ان جنرال بالتو برانشز بتوعه ممكن ان سامرايز دوت في فيديو صغير نشوفه مع بعض activation of the immune response typically begins when a pathogen enters the body Macrophages that encounter the pathogen ingest, process, and display the antigen fragments on their cell surfaces. Macrophages with antigen fragments displayed on their surfaces are called antigen-presenting cells. An antigen-presenting macrophage interacts with a T-helper cell that can recognize the same antigen. During the interaction, the macrophage releases a chemical alarm signal called interleukin-1 which stimulates the T helper cell to secrete interleukin-2. 
Interleukin-2 causes the proliferation of certain cytotoxic T cells and B cells. The immune response from this point follows two paths, one using cytotoxic T cells and one using B cells. Normal cells of the body that become infected can also digest some of the pathogens and display antigen fragments on their cell surfaces. The body makes millions of different types of cytotoxic T cells. Each type is able to recognize a particular antigen. The cytotoxic T cells that are capable of recognizing the antigen displayed on the surfaces of infected cells bind to the infected cells and produce chemicals that kill the infected cell. Death of the infected cells results in destruction of the pathogen. B cells also come in millions of different types, each able to recognize a particular antigen. When B cells become activated by T helper cells, they differentiate into plasma cells. These plasma cells become antibody-producing factories, flooding the bloodstream with antibodies that can bind to the antigen involved in this infection. Antibodies bind to the antigens on the surfaces of the pathogens, marking them for destruction by macrophages. Some of the B cells do not turn into antibody factories, but instead become memory B cells that may survive for several decades. Because of these memory B cells, the secondary immune response to a future infection by the same pathogen is swifter and stronger. This powerful secondary immune response is what gives immunity to some diseases after you have had them once or after you have been vaccinated. طيب تعالوا نتكلم على تقسيمة تانية للإميون ريسبونس. Uh, Let's talk about another way to classify immune uh, response. We could have what's known as active immunity and we could have what's known as passive immunity. So what is the difference between active immunity and passive immunity? Active immunity means specifically uh, like shortly the person who is experiencing the immune response is the one who produced it while passively means that the immune response originated in one individual and it was transferred to another individual this is like the short difference between active and passive immunity so an example for active immunity is that you get a clinical or subclinical infection if you get infected by a certain pathogen so you will develop your self immunity against this pathogen either you got the symptoms this is what we call a clinical infection you get the symptoms of the disease or you did not get uh, the infection you got the infection the, the pathogen entered your body however the immune response is like the symptoms was not very evident so you get what's known as a subclinical infection and this is known as natural active immunity or you get what's known as passive natural immunity for example if you get an immune response transplacental like the antibodies passed from your mother to you while you are still a fetus in the uterus through the placenta so it will be mainly IgG or via colostrum the colostrum like this is the first uh, part of the breast milk this is very rich in antibodies again but they will be in this time iga this is secreted antibody or secretory antibodies this is known as natural but it is a passive immunity why it is passive immunity because it is the antibody is produced in the mother however it is transferred to the uh, infant either the fetus transplacental or the infant through the breast uh, Okay. طيب أول فرق بين الأكتف والباسيف إميون زي ما اتفقنا أكتف معناها إن أنا الشخص اللي هستفيد من الإميون ريسبونس أنا اللي عملت الإميون ريسبونس دوت المصدر بتاعه هو الإميون سيستم بتاعي باسيف معناها إن أنا الإميون ريسبونس دوت جالي جاهز من شخص تاني ممكن الموضوع دوت يكون طبيعي يكون ناتشرال دوت بيحصل فين في الأكتف لما يكون تجيلي إنفكشن يجيلي إنفكشن بمرض مايكروب دخل لي فجسمي هيكون اميون ريسبونس ضده لو انا ظهرت عليا الاعراض بتاعه المرض بنسميه كلينيكال 
انفكشن لو انا الاعراض ما ظهرتش عليا يعني الفيروس ده خلي لكن الاعراض ما ظهرتش عليا مش هده فبنسميه سب كلينيكال في الحالتين انا الفيروس ده خلي او الباثوجين ده خلي وانا كونت اميون ريسبونس فبنسميه اكتيف ناتشرال اميون ريسبونس طيب تعالوا نبص على ال الباسيف ناتشرال اميون ريسبونس لا ده الانت الاميون ريسبونس دوت اتكون في شخص تاني في الحالة دي ده الشخص التاني دوت ممكن يكون الأم ويتنقل لي باسيفلي لا إما عن طريق المشيمة ترانس بلاسينتال من لي أي جي جي وده اللي هيعدي البلاسينتا أو عن طريق الكوليستريم اللي هو بيسموه لبن السرسوب اللي هو أول جزء من البريست ميلك اللي بيظهر بعد الولادة على طول دوت بيبقى غني بكمية كبيرة جدا من الأنتي بادز اللي طبعا من لي هتبقى عبارة عن أي جي ايه ده نوع من انواع الباسيف اميونيتي لكن في الحاله ديت ناتشرال لان هو الموضوع دوت انا لما تعديت انا جسمي كون دوت بصوره طبيعيه ولما آه اتنقل لي الانتي بادز الجاهزه برضه اتنقلت لي بصوره طبيعيه عن طريق المشيمه او عن طريق آه اللبن بتاع السرسو طيب وي كود هاف بوث اكتيف اميونيتي اور باسيف اميونيتي Artificial. We induce it by an external agent, and this is what happens in the vaccination for uh, prophylaxis. We induce the immune response by artificially infecting the individual by an antigen of the uh, pathogen or the whole pathogen itself. So this is artificial active immunization. You are, you will be the one who is. Producing the immune response in response to an artificial induction by the vaccine, or you could have artificial passive uh, immunization when we uh, give you the vaccine, uh, like in the form of ready-made antibodies. And usually, this is just for treatment. You cannot make prophylaxis uh, with passive immunity. You only treat uh, the infection. While the active uh, artificial active uh, immunization, it can be used for vaccination and also uh, for, for uh, prophylaxis or also for treatment. Okay, the way that we can induce by immune response, so active or passive, is that we use the way of production, not something natural. It is that we feed one person, we feed the Adam. If we feed him. بالفاكسين عشان نديله وقايه فده وده احنا كده انديش غالبا بنديله الميكروب نفسه بس بصوره ضعيفه او بنديه له جزء منه زي ما هنشوف كمان شويه او ان احنا نديله انتي باديز معموله جاهزه معموله في حصان معموله في انيمال تاني معموله في بني ادم تاني بس احنا هنديله الانتي باديز جاهزه ارتفيشلي ودوت غالبا بنستخدمه للتريتمنت ده مش في البروفيلاكسس ده مش هيحميه من الفيوتشر اتاك ده غالبا بنستخدمه عشان نعالج بيه كونديشن موجوده دلوقتي. طيب ده كده فرقين بين الاكتيف والباسيف. ذا ثيرد ديفرنس بين اكتيف اند باسيف اميونيتي ذات ذا ريزيستنت از بيلت اب افتر ا فيري لونج Period. However, the resistance is built up immediately after passive immunization. لما أنا بعمل active immunization, you need time for the individual to mount its immune response, so the person is protected and resistant to this kind of infection. While in passive immunity, the person is immediately protected against the immune response because the immune response is Already ready made. في the active immunization, we'll take time to wait until the person is actually protected, because the immune response will take time to be formed, as we saw in the steps that we saw. Whereas in the passive immunity, the protection will happen on its own, or the resistance to the pathogen will happen on its own, because it is already ready made. Okay. ده زي ما قلنا ده هياخد وقت عشان يتكون ده مش هياخد وقت عشان يتكون طب هيقعد قد ايه؟ ذا ديوريشن هير ذا اميون ريسبونس ذا اكتيف اميون ريسبونس هاز لونج ديوريشن يو ار بروتكتد فور ا فيري لونج تايم ات كود بي يور هول لايف هير ذا ديوريشن از فيري شورت ات كان لاست مي بي فور تو مانث اور ثري مانث باي ماكسيمم الوقت بقى اللي هتقعد بيه محمي بالاميون ريسبونس دوت لو كان اكتيف 
الوقت دوت طويل جدا ممكن تقعد حياتك كلها محمي ضد باثوجين لو انت عملت اكتف اميونيتي لي وانت عندك سنك شهر او شهري بينما الديوريشن بتاع الباسيف اميونيتي از فيري شورت انت بالكتير قوي شهرين ثلاثه والانتي باديز اللي انت خدتها ديت هتلاقي ان هي اختفت تمام في الـ Active Immunization we are administering the antigen we are giving the person the antigen in order to produce the immune response actively in this host in the passive immunity we are administering the antibody we are administering the ready made immune response and it is humoral immune response في الـ Active Immunization احنا بندي لشخص الانتجين وهو اللي بيكون الـ Immune Response ممكن يكون Cell Mediated وممكن يكون Humoral Mediated لكن في الـ Passive Immunity ما فيش قدامنا غير ان احنا ندي بس Antibodies ودوت بيبقى Humoral Immunity بس طبعا الـ Active Immunization is used for prophylaxis while the Passive Immunization is used for treatment and short term prophylaxis short term because it will not last for a very long time طبعا بنستخدم الاكتيف ايميونايزيشن دوت للوقايه مش للعلاج لان احنا هناخد وقت كبير عشان نوصل للايميون ريسبونس دوت بينما الباسيف ايميونيتي غالبا بنستخدمه للتريتمنت لما بيكون في عندي كيس وعايز الحقها بسرعه بديله الريدي ميد انتي باديز وممكن يستخدم فور بروفيلاكسس لكن شورت تيرم بقى فاهم ان هو هيفضل محمي الفتره قليله ان هو الديوريشن بتاعه از فيري شورت طيب تعالوا نبص على تطبيقات ل موضوع الاكتيف والباسيف اميونايزيشن دوت في الفاكسينز اللي احنا ممكن ناخدها او طرق الاميونايزيشن المختلفه اللي احنا ممكن ناخدها. طيب لو اتكلمنا على اكتيف باسيف سوري ارتفيشال باسيف اميونايزيشن. ارتفيشال باسيف اميونايزيشن ممكن بيبقى ان مور ذان 1 فور. يو كود هاف واتس نون از جاما جلوبولين ثيرابي. جاما جلوبولين ذيس مينز اي جي جي. Uh, we collect pooled human normal human immunoglobulins. Usually, they are again it's the very common infections that are uh, spread in this society. For example, hepatitis A and uh, measles, and we administer them for a person who cannot make uh, immunoglobulins by himself. We'll get. Uh, into this when we talk about immune uh, deficiency disease some people cannot make the antibodies so we need to give them ready-made antibodies passive immunization by pooled uh, gamma globin or we can give human specific immunoglobulin so we can give person antibodies against certain antigen against certain pathogen to give him protection against this so again this is uh, some kind of artificial passive uh, immunization another form of artificial passive immunization is what is known as the anti toxin therapy as we have known in the part of the microbiology some microorganisms produce the damage to the host by producing toxin uh, or toxic material our immune response usually is in the form of antibodies against those toxins we call those anti Toxins. So antitoxins are antibodies against toxin. So you could give an intramuscular injection of antitoxins that is prepared in another host. Most of the time we are using horse and this is what happens in the tetanus and diphtheria. Tetanus when you get uh, injured while playing or you fall uh, on the ground and you get an injured, you usually go and take a tetanus injection. Tetanus injection are antibodies made against toxin of the tetanus microorganism in a horse and you administer them in order to quickly prevent any damage that tetanus toxin can uh, cause in your uh, body and this is again a form of artificial passive immunization okay طيب تعالوا اول نوع عندنا في موضوع ال uh, الاميونايزيشن كل الاميونايزيشن فاكسينز هم عباره عن ارتفيشال خاص الناتشرال اتكلمنا عليهم لكن تعالوا نتكلم على الاميونايزيشن اللي هم الارتفيشال فورمز بتاعه الاميون ممكن يكون على هيئه انتي باديز معموله جاهزه 
ممكن يكون شخص ما بيعرفش يعمل اميون ريسبونس خالص ما بيعرفش يعمل انتي بوديز خالص ده نوع من انواع الاميون ديفيشنسيز هنتكلم عليها لما نتكلم على الديزيزز بتاعت الاميون سيستم دوت بندي له جاما جلوبولين سيرب بندي له بنجيب له سيرم فولد من ناس كتيره كلهم اصحاء بيبقى في انتي بوديز ضد معظم الانتيجنز اللي موجوده في الكوميونتي ديت او الباثوجنز اللي موجوده في الكوميونتي ديت فور اكزامبل ممكن يكون في ضد الهباتايتس وضد آه الميزلز ونديهم له كل كام شهر ندي له جرعه من الانتي باديز الجاهزه ديت عشان الراجل دوت يبقى محمي اللي هو ما بيعرفش يعمل الانتي باديز آه بتاعته او ممكن ندي له هيومن سبيسيفيك ايميوجلوبينز ندي له انتي باديز ضد انتيجين آه معين او ضد اورجانيزم آه معين ده كده ادينا له انتي باديز في نوع معين من انواع الانتي باديز بنسميهم انتي توكسنز بعض الميكروبات التوكسيستي بتاعتها او الدمج اللي هي بتعمله في الهوست بيبقى نتيجه ان هي سيكريت توكسن معين حاجه زي الميكروب اللي بيسبب مرض التيتانوس دوت بكتيريا بتسكريت توكسن التوكسن دوت ممكن يسبب شلل فاحنا جسمنا بيرسبوند للتوكسن دوت باي فورميشن اوف انتي باديز بنسميها انتي توكسن يبقى الانتي توكسن دول عباره عن انتي باديز اجينست سيرتن توكسن uh, فاحنا ممكن عشان لما شخص بيقع يتعور uh, uh, او يخش في رجله مسمار مصدي او حاجه على طول بسرعه بيجري على الصيدليه او على المستشفى ويقول له اديني حقن التيتانوس حقن التيتانوس دي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ريدي ميد انتي باديز انتي باديز معموله جاهزه بس غالبا بتبقى معموله في حصان ضد التوكسن بتاع التيتانوس وبالتالي دوت بيديك اميديت بروتكشن عشان الحقك والحقنه غالبا بتتاخد في العضل. نفس الحكايه برضو في مرض نادر من دلوقتي شويه اللي هو بنسميه الدبتيريا ده كده اللي بنسميه ارتفيشال باسيف ايميونايزيشن ان انا بدي ريدي ميد فورم اوف ايميون ريسبونس ولازم يكون ساعتها زي ما انتم شايفين كده هو ده هو عباره عن انتي بوديز ايزر جنرال او سبيسيفيك او ضد توكسين معين النوع الثاني من انواع الارتفيشال ايميونايزيشن هو وات از نون از ارتفيشال اكتيف ايميونايزيشن This time I will administer the antigen, and the antigen could be in different form. It could be a live vaccine. So I am administering the live, but it is attenuated microorganism. It is not growing normally. It lost its virulence by certain treatment. So the microorganism will be replicating inside the host, but will not be causing the disease. However. You should never give an active live vaccine to an immunocompromised individual. Any person who has any type of immunodeficiency should not be giving active live vaccine. Okay? The second type of artificial active immunization is what is known as killed vaccine. We get the microorganism causing the disease and we kill it either by heating or treatment with something like formaldehyde. So we kill the microorganism. It is safer, however, it is less potent. It is not, not as uh, strong immunostimulatory as the live uh, microorganism. Since there is no microorganism is multiplying, so usually we require what's known as booster doses. Like you need every, uh, not every year, but like uh, through different periods, like to give a booster dose, another dose of the Uh, killed vaccine in order to maintain a good immune uh, protection against this uh, We could use what is known as a toxoid. You remember we said like some bacteria or some pathogen produce toxins and will produce antitoxin against them. So actually we can immunize with this toxin but after chemical treatment with formalin in order to make it inactive. So This tox, we call it toxoid. It will not be toxigenic. However, it will stay antigenic. It will stay produce, uh, uh, be able to induce an immune response in the host. However, it will not cause a toxic uh, effect. Okay. So we have several examples. And then I'm saying كتيره على اللي بنسميه active artificial. Uh, هو ارتفيشال عشان احنا اللي بنديه بايدينا هو uh, اكتف عشان احنا اللي بنكون الاميون ريسبونس ممكن يكون الفاكسين دوت الميكروب الحي بس بنعمل له تضعيف شويه بنسميه اتينويتد بنخليه يعني ضعيف شويه بينمو بالراحه ما بيقدرش يسكريت الحاجات بتاعت الفيريولانس بتاعته 
ودوت فيري جود فاكسين فيري جود واي تو ايميلايز هاويفر لو انا الشخص اللي انا بدي له التطعيم دوت عنده uh, اي نقص في المناعه لاي سبب من الاسباب ما اقدرش ادي له النوع دوت لان هو ممكن ساعتها الفاكسين دوت ممكن يسبب له هو المرض فبنتغلب على الموضوع دوت ازاي ممكن نستخدم كيلد فاكسين نجيب المايكرو اورجانيزم اللي بيسبب المرض دوت ونموته نسخنه او نعالجه بكيميكال معين وننجكته فدوت اامن بكتير لكن القوه بتاعته في التحفيز الاميون ريسبونس بتبقى اضعف بنسميه ليس بوتنت لان مفيش مايكرو اورجانيزم بمالتيبلاي مفيش حاجه اكتف للاميون سيستم بيحاول ان هو يحاصرها ويحاول ينتج ضدها ضدها اميون ريسبونس قوي فعشان كده دايما بنحتاج له جرعات نشطه اللي هي بنسميها البوستر توكس ممكن نطعم بالتوكسين الماده السامه اللي بيسكرتها بعض الميكروبات ديت بس بعد ما نعمل لها انكتيفيشن فساعتها بنسميه توكسويد ممكن نعمل الاكتيفيشن دوت عن طريق ان احنا نحط التوكسين دوت مع فورمالين وبعد كده نطعم بيه ساعتها الماده ما بقتش توكسيجينيك ما بتسببش توكسيستي لكن هي ستيل انتيجينيك لسه ممكن تسبب تنديوس الاميون رسبوس. دول ثلاث انواع للارتفيشال اكتيف ايميونايزيشن في عندنا نوعين كمان للارتفيشال اكتيف ايميونايزيشن وي هاف انذر تو تايبس اوف ارتفيشال اكتيف ايميونايزيشن وان وي كول ات جينيتيكلي انجينيرد برودكتس وي برودوس كومبوننتس اوف ذا باثوجين باي جينيتيك انجينيرنج if we cannot cultivate this microorganism for example in the case of uh, uh, viral infection something like hepatitis uh, uh, b uh, the cultivation is not as easy as growing bacteria uh, in the lab we can use genetic engineering to produce uh, certain uh, antigens of this uh, pathogen uh, by genetic engineering and the vaccine against hepatitis B is produced by uh, this way. Or we could use bacterial components or products as in the case of the meningococci, the, the, the microorganism causing meningitis, uh, which is known as Neisseria. Its capsule is the antigenic part. So actually the vaccine against the uh, meningitis is the capsule of the Neisseria meningitis. This is the vaccine usually you will take or administer before going uh, or traveling to do a Hajj or Umrah. Like you need to, to demonstrate that you have uh, got uh, this uh, vaccine, which is actually just the capsule of the microorganism. So it is just a part of the microorganism. في عندنا مثالين تانيين برضو اللي بنسميهم artificial active immunization غير اللايف والكيلد والتوكسويد بيبقى في عندنا برضو حاجة مصنعة بالهندسة الوروسية genetically engineered product غالبا بنلجأ لها لما بيكون زراعة الميكروب دوت أو تنميته مش بالسهولة زي ما بننمي البكتيريا حاجة زي الفيروسات فهنلاقي الهباتايتس بي فاكسين هو اكتشولي عبارة عن برودكت احنا جزء انتجن من الانتجنز بتاعة الهباتايتس بي فيروس احنا مصنعينها في المعمل عن طريق الهندسة الوراثية اخر نوع من انواع الاكتف ارتفيشال اميونايزيشن هو ان احنا نطعم بجزء من الميكروب او ببرودكت من الميكروب زي في الحالة بتاعة المنينجايتس الالتهاب السحائي الاورجانيزم اللي بيسبب المرض دوت اللي هو النيسيريا منينجايتس او اللي بنسميها المنينجوكاي الانتجينيك بارت بتاعها هو الكبسول فاحنا الفاكسين اللي موجود في السوق دلوقتي او بنستخدمه هو عبارة عن الكبسول بتاع الميكروب فده جزء من الميكروب مش الميكروب كله وبالمناسبة ده الفاكسين اللي انت المفروض ان انت تاخده قبل ما تكون ناوي تسافر تعمل حج ولا عمرة وتقدم لهم الوصل ان انت تطعم للأسف ناس كتيرة بتروح تدفع فلوس عشان تاخد الوصل لكن ما بتطعمش وهي كده طبعا بتعرض نفسها لخطورة كبيرة Uh, by this, we have uh, summarized uh, all what we have to talk about for the cellular immune uh, response, and we make a quick comparison about the cell mediated immunity and the humoral immunity. Then we uh, talked briefly about the different types, uh, the other way to classify the immune response being active and 
uh, passive then we talked about the different types of artificial uh, immunization either active or uh, passive uh, thank you for your attention and uh, we are looking forward to uh, hear your uh, questions and answer them shortly when we meet uh, online please keep in mind that this uh, part of uh, lecture is slightly different from what you have in your notes so make sure to study from uh, the handout for these slides and also from this record thank you very much and see you uh, soon